మీస్ తెలంగాణ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కదా సో ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి అక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి బాండ్ పేపర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బాండ్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నింటినీ కూడా చదివి మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు దాని మీద సైన్ చేసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ బాండ్ పేపర్ డీటెయిల్స్ ఏంటి ఆ బాండ్ పేపర్లో ఏమైనా మెన్షన్ చేశారనేది ఒకసారి చూద్దాము సో ఫస్ట్ కనుక ఇక్కడ సర్కిల్ చేసిన విషయాలు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు సో మిగిలినవి కూడా ఇంపార్టెంటే బట్ నేను అన్నీ చెప్తాను సో ఒకసారి చూడండి ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది బాండ్ పేపర్లు ఏమైనా మెన్షన్ చేశారనేది సో ఫస్ట్ కనుక చూసుకుంటే అగ్రిమెంట్ బాండ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై పంచాయతీ సెక్రటరీ అపాయింటెడ్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ రెమ్యూనరేషన్ బేసిస్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు సో ది అపాయింట్మెంట్ అనేది మీకు ఒక పర్టికులర్ ఒక రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తూ రెమ్యూనరేషన్ అంటే శాలరీ అనమాట సో ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ శాలరీ పర్ మంత్ ఇస్తూ మీకు ఒక ఒక టైం పీరియడ్ కొంతకాలం వరకు మీకు బాండ్ అనేది రాయించుకొని మీకు ప్రతి నెల పదిహేను వేల రూపాయలు శాలరీ ఇస్తూ ఎటువంటి అలవెన్సెస్ అనేవి లేకుండా ఓన్లీ పదిహేను వేల రూపాయలు శాలరీ అనేది ఇస్తూ ఆ బేసిస్ మీద మిమ్మల్ని రిక్రూట్ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పేసి దీనికి సంబంధించినటువంటి బాండ్ పేపర్లో మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాంక్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసింది కదా సో ఏమైనంటే వేర్ యాజ్ ద సెడ్ అపాయింట్మెంట్ యాజ్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ విల్ బి ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అని చెప్పేసి ఉంది సో జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి సంబంధించినటువంటి పీరియడ్ వచ్చేసి ఆ బాండ్ పేపర్ పీరియడ్ వన్ ఇయర్ అనమాట ఓకే తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ని అన్నింటినీ కూడా నేను చదివాను చదివి వాటన్నిటిని కూడా నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని చెప్పేసి కింద ఉన్నటువంటి పారాగ్రాఫ్లో మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అండ్ నౌ హ్యావింగ్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ద జాబ్ చార్ట్ ఆఫ్ ది జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఐ కన్వే మై కన్సెంట్ టు వర్క్ యాజ్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఫర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్ టు ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ ఏమని మెన్షన్ చేశాడంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్లో ఏవైతే జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి సంబంధించి అసైన్ చేసినటువంటి అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పాయింట్లో మెన్షన్ చేసింది సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి కింద ఉన్నటువంటి కింద మెన్షన్ చేసినటువంటి అన్ని వర్క్స్ని విలేజ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్క్స్ అన్నింటిని నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి మీరు అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ శానిటేషన్ అలాగే మెయిన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ అలాగే కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ నాన్ ట్యాక్సెస్ టేక్ అప్ ప్లాంటేషన్ అండ్ అండ్ దేర్ మెయింటెనెన్స్ అలాగే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ డంపింగ్ యార్డ్ అలాగే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బరియల్ గ్రౌండ్స్ అండ్ అదర్ డ్యూటీస్ సో శానిటేషన్ వర్క్స్ చూసుకోవాలి స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏమైనా పాడైపోతే వాటిని మీరు మళ్ళీ ఫిక్సేషన్ చేయించాలన్నమాట వర్కర్స్ని తీసుకొచ్చు అలాగే పన్నులు వసూలు చేయడం నీటి పన్ను ఇంటి పన్ను ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఇంటింటికి తిరిగి మీరు కలెక్ట్ చేయాలన్నమాట ఓకే తర్వాత ప్లాంటేషన్ వర్క్స్ మొక్కలు నాటించి వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా పెరుగుతున్నాయా లేదా చూడడం నీళ్లు పట్టించడం అలా చేయాలి ఓకే తర్వాత డంపింగ్ యార్డ్కి సంబంధించి సో ఆ ఊరిలో డంపింగ్ యార్డ్ లేకపోతే డంపింగ్ యార్డ్ని క్రియేట్ చేయించి అక్కడే ఆ డంపింగ్ డంప్ చేయాలని చెప్పేసి అవగాహన క్రియేట్ చేయడం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ప్రజల్లో ఓకే అలాగే తర్వాత బరియల్ గ్రౌండ్స్కి సంబంధించి ఏదైతే శ్మశాన వాటికలు ఉంటాయో అవి ఒకవేళ లేకపోతే క్రియేట్ చేయించి ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్ తెప్పించి క్రియేట్ చేయించి దాన్ని మెయింటెనెన్స్ చూసుకోవడం ఇంకా అదర్ డ్యూటీస్ ఇంకేమైనా ఉంటే అవి ఓకే సో దీనికి సంబంధించి అలాగే ఇవి కాకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ కమిషనర్ నుంచి కానీ లేకపోతే పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ డిస్టిక్ కలెక్టర్ నుంచి కానీ ఏదైనా వర్క్ వస్తే టైం టు టైం మీరు ఆ వర్క్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే కనుక మీకు వర్క్ ప్రెషర్ అనేది బాగానే ఉంటుంది సో ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వర్క్ అంతా కూడా మీ మీద వేస్తారు సో ఇంకా ఇంకా కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ శాలరీస్ విషయం గురించి పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేశాడు లాస్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రొబేషన్ ఐ షాల్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రెమ్యూనరేషన్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఓన్లీ ఫర్ ద మంత్ అండ్ షాల్ నాట్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎనీ అదర్ అలవెన్సెస్ ఆర్ మానిటరీ బెనిఫిట్ ఏ ఎటువంటి అలవెన్సెస్ అనేవి ఉండవు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అలవెన్సెస్ ఏమీ ఉండవు పిఎఫ్ డిఏ టిఆర్ హెచ్ఆర్ఏ డిఏ ఇవేమీ ఉండవు అనమాట ఓకే సో ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్
ఏదైతే ఈ బాండ్ ఉందో అది ఎవ్రీ ఇయర్ అనేది రెన్యువల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో అది దట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో మీరు వర్క్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారనేది చూసి దాన్ని బట్టి మీ యొక్క అగ్రిమెంట్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు ఇఫ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ యాజ్ ఎ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఆన్ కన్సాలిడేటెడ్ రెమ్యూనరేషన్ బేసిస్ ఇస్ ఫోన్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ డ్యూరింగ్ ద ప్రొవేషన్ పీరియడ్ మై సర్వీసెస్ కుడ్ బి టెర్మినేటెడ్ అట్ ఎనీ టైమ్ వితౌట్ అసైనింగ్ ఎనీ రీజన్స్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ కనుక బాగోకపోతే సాటిస్ఫాక్టరీగా లేకపోతే మీకు ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ అనేది ఇవ్వకోకుండా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకోకుండా మిమ్మల్ని జాబ్లో నుంచి టెర్మినేట్ చేసేస్తారు ఓకే సో మీరు అడిగే హక్కు కూడా లేదనమాట ఎందుకు తీసేసారని సింపుల్గా మీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగోలేదు అందుకే తీసేసామని చెప్తారు అంతే ఓకే తర్వాత యాజ్ అ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది గ్రామ పంచాయతీ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ రిసైడ్ ఇన్ ద గ్రామ పంచాయతీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కన్సర్న్ సో నేను ఎక్కడైనా పనిచేయగలను గ్రామ పంచాయతీలోనైనా హెడ్ క్వార్టర్స్లో అయినా ఎక్కడైనా పనిచేస్తాను అని చెప్పేసి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఐఎమ్ అవేర్ దట్ ద వర్కింగ్ అవర్స్ ఆఫ్ ది జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ అపాయింటెడ్ షెల్ బీ ద సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే సీనియర్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళలాగే సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ నాకు కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి నాకు కూడా వర్తిస్తాయి అని చెప్పేసి యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో వాళ్ళు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తే మీరు కూడా ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే తర్వాత ఐ విల్ అటెండ్ ఆల్ ద మీటింగ్స్ కాల్డ్ ఫర్ బై మై సుపీరియర్ అట్ ఎనీ టైమ్ అండ్ ప్రొవైడ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ మే బీ రిక్వైర్డ్ ఓకే సో మీటింగ్స్కి ఏ టైంలో పిలిచినా సరే వెళ్ళాలి ఎనీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బీ దేర్ అట్ ఎనీ టైమ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓకే తర్వాత టెన్త్ పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే యాజ్ అ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ అండ్ కన్సల్టేటర్ రెమెండేషన్ బేసిస్ ఐ విల్ బీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ క్యాజువల్ లీవ్ ఓన్లీ మీకు ఓన్లీ క్యాజువల్ లీవ్స్ మాత్రమే ఇస్తారు ఏదైతే ఈ రెమ్యూనరేషన్ బేసిస్ బాండ్ ప్రకారం మీద ఏదైతే కన్సల్టేటెడ్ రెమ్యూనరేషన్ బేసిస్ ప్ర బేసిస్ ఉందో దాని ప్రకారం మీకు ఓన్లీ క్యాజువల్ లీవ్సే ఇస్తారు అదర్ లీవ్స్ అనేవి ఇవ్వడం కష్టం ఓకే తర్వాత ఇక్కడ యాజ్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లైమ్ ఆర్ రైట్ ఫర్ రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ మై అపాయింట్మెంట్ అండ్ ఐ షాల్ నాట్ అప్రోచ్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా విత్ రిగార్డ్ టు రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్ ఇన్ కేస్ ద సెట్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ టెర్మినేటెడ్ మిడ్ వే ఓకే అర్థమైంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది పర్మనెంట్ జాబ్ టెంపరీ జాబ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా సో మిమ్మల్ని కనుక ఆ మిడ్ వేలో కనుక అంటే మీరు జాబ్ చేస్తూ ఉండగానే మిమ్మల్ని సడన్గా మిమ్మల్ని టెర్మినేట్ చేశారనుకోండి టెర్మినేట్ చేస్తే మీరు కోర్టుకి కోర్టులో కేసు వేయడం కానీ లేకపోతే నన్ను నన్ను రెగ్యులరైజ్ చేయండి అని చెప్పేసి క్లెయిమ్ చేయడం కానీ మీకు ఆ రైట్ లేదు సో అక్కడ పాయింట్ మెన్షన్ చేశాడు ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లైమ్ ఆర్ రైట్ ఫర్ రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ మై అపాయింట్మెంట్ అండ్ షాల్ నాట్ అప్రోచ్ మై కోర్ట్ ఆఫ్ లా విత్ రిగార్డ్ టు రెగ్యులరైజేషన్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని మధ్యలో టెర్మినేట్ చేస్తే జాబ్లో నుంచి ఓకే యాజ్ ఎ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లైమ్ ఆర్ రైట్ టు బి అపాయింటెడ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ అండ్ సచ్ అపాయింట్మెంట్ విల్ బీ వితౌట్ ప్రీ జుడైజ్ టు ద రెగ్యులర్ అపాయింట్మెంట్స్ దట్ మే బీ మేడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సో పైన చెప్పింది కింద చెప్పారు ఓకే తర్వాత యాజ్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఐ విల్ నాట్ బి కన్స్ట్రూటెడ్ ఆర్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ బోర్న్ ఆన్ ది తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ రూల్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ షాల్ నాట్ బి ఎంటైటిల్ టు ఎనీ ప్రిఫరెన్షియల్ రైట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్ ఓకే సో మిమ్మల్ని ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి మిమ్మల్ని అంటే అపాయింట్ చేసే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు తర్వాత యాజ్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఐ విల్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ సర్వీస్ ఆర్ యూనియన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ అసోసియేషన్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక యూనియన్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ యూనియన్ మెంబర్స్ చెప్తే వాళ్ళు సాల్వ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వేలో చూసుకుంటే ప్రతి జాబ్ హోల్డర్కి ఒక యూనియన్ ఉంటుంది అక్కడ ఓకే సో ఆ యూనియన్లో జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళు జాబ్లో జాయిన్ అయినాక సో మీరు ఎటువంటి యూనియన్లో జాయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు ఓకే అది యాక్సెప్ట్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ తర్వాత ద మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఇష్
ఓకే మీరు ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళారో వెళ్తున్నారో వెళ్ళబోతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ డా ఈ బాండ్ని మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది క్షుణ్ణంగా జాగ్రత్తగా చదివి మీరు ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అందుకే చాలామంది డ్రాప్ అవుతున్నారు అని తెలిసింది నాకు కొంత వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము చాలామంది డ్రాప్ అవుతున్నారని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో అందువల్ల వేకెన్సీస్ మిగిలే అవకాశం ఉంది అందువల్ల సెకండ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను సెకండ్ ఛాన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఇంకా కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి సో దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో కూడా చేశాను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే చూడండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ బాండ్ పేపర్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే బేస్కి కాంపిటేటివ్ అడ్డ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్య